గల్లీలోల్లి ప్రోగ్రాం మళ్ళా చెప్పాలా నేను చెప్పే అవసరం కూడా లేదనుకుంటా మీకు లోకల్ న్యూస్ మన ఊరు మన వార్త మీరు చూస్తున్నారు నిన్న మొన్న దాకా చూసింది కాకుండా కొత్తగా అది ఏమిటికి మన ఊరు మన వార్త లోకల్ న్యూస్ మంచిగా ముంగడికి తీసుకొస్తుంది మరి శివన్న కూడా మళ్ళీ సురు పెట్టిండు మంచి మంచి వార్తలు సమాచారం అంతా ముంగడికి తెస్తున్నాను మీరు చూస్తున్నారు కదా అట్లనే మన బోధనలో ఆడిడ తిరుక్కుంటా ఏం నడుతుందని మీకు చెప్తున్నా మీరు చూస్తున్నారు అట్లనే మరి ఎమ్మెల్యే సాగును కూడా పట్టుకున్నాము బోధన ఎమ్మెల్యే సాబ్ తెలుసు కదా ఇస్మార్ట్ షకీల్ అన్న ఆ షకీల్ బాయ్ తర ఊకున్నాము బోధన్ నియోజకవర్గం ఎట్లా నడిపిస్తున్నాడు టీఆర్ఎస్ ఎట్లా ఉన్నది మరి ఏ రకంగా మళ్ళీ అందుకుంటుందా మరి అందుకోదా అని ఆయన మాటల్లో ఇందాం మన పక్కకే కూర్చున్నాడు మరి ఏమంటాడు అనేది మీరు చూస్తూనే ఉండరు మీరు వింటనే ఉండాలని నేను చెప్తానే ఉంటా నమస్తే ఎమ్మెల్యే సార్ మరి బోధనకి సంబంధించి మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఏదైతే ఈ అడాగుడి ఈ ప్రచారాలు ఇవన్నీ సురైనదో దాంట్లో భాగంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ రకంగా ఉన్నది అనేది ఒక పది జర మా ప్రేక్షకులకు చెప్పు సార్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బోధనలో ప్రతి ఒక్క మన పట్న అక్క చెల్లెలు అన్నాదమ్ముల గుండెల్లో ఇట్లా నాటుకుపోయిన పార్టీ ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ఒక్క గల్లీలో ప్రతి ఒక్క గల్లీ గల్లీలో ప్రతి ఒక్క వార్డలో బాగా అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే మా ఇంటి పార్టీ మన తెలంగాణ పార్టీ మన పార్టీ అని ఈరోజు ప్రజలు చెప్పుకుంటా ఉన్నారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు బ్రహ్మాండమైన స్పందన ఉన్నది ప్రతి జాగా చూస్తే అన్న మీరు బేఫిక్కర్ ఉండండి మీరు చెప్పే అవసరం కూడా లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా ఓటు కారు గుర్తుకు ఓటే మాది అని చెప్తా ఉన్నారు మళ్ళీ మరి నలుగురికి ఇచ్చినట్టు మన బోధనకు కూడా ఛాన్స్ వచ్చింది బీసీ మహిళ మహిళ అంటే కూడా మరి అందరి కట్టెక్క శ్రద్ధతో పనిచేస్తారని చెప్పేసి అందరికి ఎరుకున్నమాట గతంలో కూడా మహిళ వేసింది మరి ఇప్పుడు కూడా ఛాన్స్ వచ్చింది మరి వేసుంటే వాళ్ళకు ఎట్లు ఇస్తాడు ఏం కాదు అని బీసీ మహిళ అంటే ఇక మహిళ అంటే అందరికి ఎరుకున్న మాటనే అట్లా బోధానికి కూడా ఉన్నది మరి ఓలన్న అట్లా మరి అందాజాలా మీరు చెప్పగలుగుతారా ఎమ్మెల్యే గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కౌన్సిలర్ కానీ చైర్మన్ కానీ రెండింటికి చాలా కాంపిటీషన్ ఉన్నది ఇక నేను ఇప్పుడైతే నేను చెప్పలేను కానీ అధిష్టాన నిర్ణయం మేరకు దాన్ని సూటబుల్ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉంటారో అన్ని విధాలుగా విచారించి అధిష్టానం డిసిషన్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం ఇంత త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోలేము ఎందుకంటే దాంట్లో కూడా చాలా పెద్ద కాంపిటీషన్ ఉంది మా దగ్గర ఎట్లయితే కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్లో కౌన్సిలర్ టికెట్లకు విపరీతమైన కాంపిటీషన్ ఉండే అలాగే చైర్మన్ కూడా అలాగే కాంపిటీషన్ ఉంది ఈ అన్ని మతలో చూసి నిర్ణయిస్తాం తర్వాత మరి గతంలో కూడా మనము ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు అయినాక మరి పోటా పోటీ ఉండే చైర్మన్ ఓల్ ఉండాలి ఏం కథ అనేది మన దోస్తీ పార్టీ అయిన మరి ఎంఐఎం కూడా అప్పుడు పోటీలో ఉండే అట్లనో ఎట్లనో సార్ మాత్రం బాగా తేజు షకీల్ సాబ్ ఎట్లనా కానీ సీటు కైవసం చేసుకుంటారని పబ్లిక్లో కూడా విన్నాము మరి ఇప్పుడు మరి ఎట్లా ఉన్నది అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతున్నది మరి అది ఏ రకంగా చెప్తారో ఒక్కసారి మా ప్రేక్షకులకు రెండు ముచ్చట్లు చెప్పుండి సార్ దోస్తీ గీస్తీ ఎవరితోనే ఏం లేదు బ్లాక్ మెయిల్ బ్లాక్ మెయిలర్లతో మా దోస్తీ ఉండదు ఏ పార్టీతో మా దోస్తీ లేదు సంపూర్ణ మెజారిటీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వస్తుంది బ్రహ్మాండమైన చాలామంది కౌన్సిలర్లు ఇక అబ్సులూట్ మెజార్టీతో ముప్పై ప్లస్ సీట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి నేనైతే మిషన్ థర్టీ ఎయిట్ అని వెళ్ళిన ఏదో ఒక చోట థర్టీ ఎయిట్ వచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదు మాకు అటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్నది ఏదో ఒక చోట ఒక రెండు ఐదు ఓట్లతో ఏదైనా కాంపిటీషన్ అయ్యి ఒక మూడు నాలుగు ఐదు సూట్లు ఏదైనా పోతే పోవచ్చు కానీ అది కూడా నేను అనుకుంటలేను ఎందుకంటే ప్రజలు చాలా అంటే డిసైడెడ్ ఉన్నారు రూలింగ్ పార్టీ కౌన్సిలర్స్కి ఓట్ వేస్తే అభివృద్ధి చాలా సులభంగా జరుగుతుంది ఎమ్మెల్యేకి కోఆర్డినేషన్ పార్టీకి కోఆర్డినేషన్ ఎమ్మెల్యేకు కౌన్సిలర్కు గవర్నమెంట్కి కోఆర్డినేషన్ బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతో ప్రజలు ఉండరు మళ్ళా కేటీఆర్ గారు ఇచ్చిన నినాదం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎట్లయితే పల్లె ప్రగతి చేస్తున్నామో అలాగే పట్న ప్రగతి కూడా చేస్తామని మొన్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ గారు గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వార్డ్ని ఒక మున్సిపాలిటీగా తీసుకొని మేము పనిచేసే యోచనలో మళ్ళీ అటువంటి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకొని మేము ముందుకు పోతా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్ముతూ ఉన్నారు మీరు చూస్తున్నారు బోధన్ పట్నంలో ఎనభై కోట్ల రూపాయలు స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఏ పార్టీ తీసుకురాలే ఎనభై కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఎక్కడ చూసిన వార్డులలో మెయిన్ 
ఉద్దలు బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి నడుస్తూ ఉన్నది బ్యూటిఫుల్ బోధననే నినాదంతో ఆతిశలు మేము పోతా ఉన్నాం తప్పకుండా ప్రజల మీద నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది నాకైతే ఎట్లయితే ఆశీర్వాదించి గెలిపించిండ్రు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఎట్లయితే ఆశీర్వాదించిండ్రు తప్పకుండా మా కౌన్సిలర్లని కూడా కారు గుర్తు కోటేసి తప్పకుండా ఆశీర్వాదిస్తారని సంపూర్ణ పూర్తి నమ్మకం నాకు ఉంది ఇప్పుడు బోధనల నిన్న మోనాడు దాకా రోడ్ల పరిస్థితి చూస్తే ఆగా బాగా ఉండే చీకటి అయితే ఓడి ఏడబడుతుండే నియమైతుండే తెలకుండే అసుంటే ఇప్పుడు చూస్తే అద్దం లెక్క తయారైంది షెట్లు బిట్లు జోర్దారు ఉన్నాయి మరి ఎమ్మెల్యే సాబు ఎలక్షన్లు వచ్చినాయని చేపిత్తుండ అది ఇదని కూడా మీరు అనుకుంటారు కదా మరి ఆయన ఉన్నాడు సార్ అది కూడా ఒక మాట అడిగితే చెప్తాడు మరి అభివృద్ధిలో భాగమా ఎలక్షన్లు వచ్చినాయా సారే చెప్తాడు సార్ నోట్లకెళ్ళి ఇంత చూడు ప్రకృతి వైఫల్యం అనేది కేసీఆర్ చేతులు లేదు ఒక ఎమ్మెల్యే షకీల్ చేతులు లేదు ఇంకోళ్ళ చేతులు లేదు మొన్న మనం బోధన్ పట్నంలో అందరు చూసిండ్రు చాలా విపరీతమైన వర్షాలు పడినాయి చాలా వర్షాలు పడినాయి బ్రహ్మాండమైన వర్షాలు రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా పడినాయి ఆ వర్షాల వల్ల చాలా రోడ్లు ఇక్కడ బోధన్లో కాదు భారతదేశంలో ప్రతి జగ డ్యామేజ్ అయింది ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలో మళ్ళీ ఉత్తర తెలంగాణలో ప్రత్యేకంగా చాలా రోడ్స్ అన్నీ కూడా డ్యామేజ్ అయినాయి మళ్ళీ వర్షాలు మళ్ళీ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మళ్ళీ వార్ ఫుటింగ్లో వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు సెంట్రల్ లైటింగ్ సిస్టమ్ కానీ చెట్లు కానీ మళ్ళీ బోధన్ సుందరీకరణ కొరకు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేసి స్వయాన నేనే కుర్చి వేసుకొని కూర్చొని మళ్ళీ బైక్ల మీద అన్ని రోడ్లు తిరిగి కాంట్రాక్టర్లను తీసుకొని అధికారులను తీసుకొని మళ్ళా చాలా వార్ ఫుటింగ్లో మేము వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసినాం వర్షాల వల్ల వర్క్స్ లేట్ అయినాయి కానీ ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ వస్తుంది ఇంకోటి వస్తుందని ఆ ఆలోచన మాకు లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా పని చేయాలని కట్టుబడి ఉన్నాం వచ్చే రోజులలో ఇంకా బ్రహ్మాండంగా బోధన్ని ఒక బ్యూటిఫుల్ టౌన్గా తీర్చి ఆదర్శ టౌన్గా తీర్చిదిద్దుకుంటామని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను మరి సూసిరి కదా పాపం నాకే ఎక్క యాస పెట్టాలని అనిపిస్తలేదు పన్న మనిషి ఎమ్మెల్యే సాబు లేచి మరి మాట కూడా సాపత్తలేదు చూడడం జ్వరం వచ్చిందట గొంతు గరగర ఉన్నాక నెలేరు లేదు పబ్లిక్ కంటే కన్నా ముంగడికి వచ్చి నన్ను మాటలు చెప్పిడు మనం కూడా యాస పెట్టద్దు మళ్ళీ ఒక పరత్తము ఇక మరి మీరు చూస్తూనే ఉండరు లోకల్ న్యూస్ లోకల్ న్యూస్ మన ఊరు మన వార్త గల్లీ లొల్లి ఎలా చెన్నై అయిందాక మీకు చూపిస్తూనే ఉంటా మీరు చూస్తూనే ఉండరు ఉంటా మరి ఇంకొక చిన్న మాట ఉన్నది ఎమ్మెల్యే సాబు ఇక పురాగా అడిగినట్టు కాకుండా జర అరే తింటే జర ఎట్లా ఆరామ్ అనిపిస్తుందో అట్లా అనిపిస్తుంది ఒకటే ఒక్క మాట మరి ఎమ్మెల్యే సాబ్కి అడిగి ఆయన నోట్లకి వెళ్ళి ఏం వెళ్తుంది అనేది ఇంద మనం అందరం మీరు చూస్తూనే ఉండరు ఎమ్మెల్యే సాబ్ మరి ఓటర్లకు కూడా మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ఒక మంచి మాట బోధన్ పట్న ప్రజలకు అక్క చెల్లెలకు అన్నాదమ్ములకు యువకులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను రెండు చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా దయచేసి కారు గుర్తు కోట్ వేయండి మన పట్న అభివృద్ధి కొరకు మన బోధ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కొరకు మన పిల్లల భవిష్యత్ కొరకు దయచేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరిచి మళ్ళా కారు గుర్తు కోటేసి ప్రతి ఒక్క కౌన్సిలర్కి మీరు ప్రతి ఒక్క వార్డు అభివృద్ధి అయ్యే విధంగా మళ్ళా కారు గుర్తు కోట్ వేయాలని మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరును విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు జై తెలంగాణ